హలో మా యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సందీప్ బ్రాండ్ స్పేస్ సో ఏంటంటే అయ్యా ఫస్ట్ బేసిక్ గా యూకే వచ్చినాక ఇక్కడ శాలరీస్ మరీ ఎక్కువగా వేరియేషన్ ఉండదు అనమాట సో ఎంత వస్తుంది టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌసండ్ అంత వరకు వస్తుంది మిగతా కాంట్రాక్ట్ జాబ్ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది బట్ యా ఆవరేజ్ గా అయితే సో కామన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఒకరు జాబ్ చేస్తే త్రీ థౌసండ్ వరకు ఇద్దరు జాబ్ చేస్తే ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు సిక్స్ థౌసండ్ వరకు వస్తుంది అంతే ఓవరాల్ గా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయనే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ లైఫ్ స్పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అవుతుంది ఆ బిల్స్ అన్ని కలిసి ఎంత అవుతాయి దాని తర్వాత మాత్రమే మనం మిగతా అంతా సేవింగ్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి యా సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ లండన్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సో తర్వాత టై టు సిటీస్ సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే లండన్ అనేది ఎక్స్పెన్సివ్ సో టై టు సిటీస్ అంటే ఇక్కడ అంటాము లండన్ కాకుండా మిగతా సిటీస్ అన్ని సో కామన్ గా యూకే లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ లండన్ అనుకుందాం తర్వాత టై టు సిటీస్ తర్వాత టౌన్స్ ఉంటాయి టౌన్స్ అంటే కొంచెం స్మాలర్ టౌన్స్ సో మేము ఉండే హాల్ ఫ్యాక్స్ ఎట్లా అట్లా ఇంకా విలేజెస్ వేరే ప్లేసెస్ ఉంటాయి బట్ మన వాళ్ళు ఈ విలేజెస్ లో కామన్ గా ఉండము ఎందుకంటే విలేజెస్ అంటే కంప్లీట్ గా రిమోట్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి అక్కడ ఐటీ అనేది ఉండదు మిగతా మిగతా కూడా ఉండవు సో అంటే అక్కడ ఉంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ అక్కడ ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి సపరేట్ కార్ అనేది ఉన్న వాళ్ళకి అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో అట్లా కాకుండా మనకు కొంచెం హ్యాపీనింగ్ ప్లేస్ లో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం సో బేసిక్ గా లండన్ లొకేషన్ లో కంపల్సరీ ఉండాలంటే ఉంటారు ఎందుకంటే అది ఎక్స్పెన్సివ్ అక్కడ మిగతా అన్ని బిల్స్ రెంట్స్ అవన్నీ ఎక్కువ కాబట్టి సో అట్లా కాకుండా లండన్ లో లొకేషన్ లో కూడా మిగతా చుట్టుపక్కల ఒక టెన్ టు ట్వంటీ టౌన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో రెడింగ్ అని ఫెల్తాం అండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ పీటర్ బ్రో అండ్ కేంబ్రిడ్జ్ ఇట్లా చాలా ల్యూటన్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి సో ఇంకా కామన్గా అది లండన్ సంబంధించి ఇక టై టు సిటీస్ అంటే బర్మింగ్ హ్యామ్ నాటింగ్ హ్యామ్ నార్త్ హాంప్టన్ అండ్ లీడ్స్ ఇడంబ్రా అబర్డిన్ గ్లాస్గో వేల్స్లో కొన్ని కార్డిఫ్ సో ఇవన్నీ ఇట్లాంటివన్నీ టైట్ టూ వస్తాయి సో కామన్గా ఫస్ట్ మనం లండన్ తీసుకుందాం సో లండన్లో ఉంటే ఒక ఫ్యామిలీకి చెప్తున్నాను నేను ఇది స్టూడెంట్స్కి కాకుండా ఫ్యామిలీస్కి సో ఫస్ట్ చెప్పే ఫ్యామిలీస్కి సో ఫ్యామిలీస్కి కామన్గా లండన్లో అయితే ఎక్స్పెన్సివ్ సో లండన్ అంటే అందులో అక్కడ ఇక్కడ ఏ జోన్లో ఉన్నా కూడా లండన్ అనేది ఎక్స్పెన్సివ్ అందులో సెంట్రల్ లండన్లో ఉంటే టూ కాస్ట్లీ అనమాట సో ఒక ఒక స్టూడియో ఫ్లాట్ అయినా సింగిల్ బెడ్రూమ్ అయినా ఒక స్టూడియో ఫ్లాట్ అయినా ఒక చిన్న ఒక రూమ్ అయినా మినిమం టూ థౌసండ్ వరకు అట్లా ఉంటుంది సో మనం లండన్ చూస్తే ఆవరేజ్ లో మనం లండన్ లో రెంట్ టూ థౌసండ్ వేయచ్చు కొంచెం ఇల్ఫోర్డ్ లాంటి ప్లేసెస్ కి ఈస్ట్ హామ్ లాంటి ప్లేసెస్ కి వెళ్తే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వేయచ్చు సో అందుకని రెంట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వేస్తున్నా సో దీనికంటే ముందు నేను కేటగరైజ్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఎక్కడ ఉన్నా కూడా యూకేలో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా కామన్ గా మేజర్ గా రెంట్ కి ఎక్కువ పే చేస్తాము సో మనం రెంట్ కి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు పేయాల్సి వస్తుంది ఒక ఎర్నింగ్ లో సో ఒక ఫ్యామిలీ ఒక ఒక జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే ఒక ఎర్నింగ్ లో అనుకుంటే అందులో ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెంట్కి వెళ్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ అదేంటో చెప్తున్నాను అండ్ గ్యాస్ బిల్ అండ్ వాటర్ బిల్ అండ్ గ్రాసరీస్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఛార్జెస్ ఆర్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కాస్ట్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ లీజర్ కాస్ట్ అండ్ మిస్లీనెస్ మీతే అన్ని సో ఫస్ట్ మనం రెంట్ చూసుకుందాం సో లండన్లో అయితే ఎక్కడ ఉన్నా వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నా సెంట్రల్ లండన్లో ఉన్నా సో ఆవరేజ్గా టూ థౌసండ్ వేసుకోవచ్చు ఇది రెంటే సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌసండ్ వేసుకోవచ్చు సో కామన్గా ఇది ఫ్యామిలీకి ఎందుకంటే సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఫ్యామిలీ తీసుకున్నా సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ తీసుకున్నా డబల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ తీసుకున్నా మినిమం ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అంతకంటే తక్కువ లండన్లో అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఉండదు అది కూడా మళ్ళీ నీకు సెంట్రల్ లండన్ కావాలంటే ఒక వన్ అవర్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ అవుతుంది సో అట్లా అందుకని ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను నేను సో అంత జర్నీ చేసి వచ్చినాం అనుకుందాం కూడా లండన్ లాంటి ప్లేస్లో మినిమం ఇంకా ఎందుకంటే తక్కువ ఉండదు అనమాట సో ఫ్యామిలీ ఉన్నట్టయితే అండ్ నెక్స్ట్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి టౌన్ ప్రతి సిటీ ప్రతి ప్లేస్ ప్రతి లొకాలిటీ రెసిడెన్షియల్లో ఉన్న ప్రతి లొకాలిటీ ఒక కౌన్సిల్ కిందికి వస్తుంది సో ఆ ప్లేస్లో ఆ టౌన్లో ఆర్ ఆ సిటీలో ఆర్ ఆ ప్లేస్లో ఉన్న హౌజెస్కి సంబంధించిన అన్ని హౌజ్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని అంటే కామన్ ఫెసిలిటీస్ రోడ్ కానీ కామన్గా లీజర్ కానీ పార్క్ కానీ మిగతా అన్ని కామన్గా చూసే అన్ని కౌన్సిల్ కార్ పార్క్స్ కానీ కౌన్సిల్కి సంబంధించిన ఫ్రీగా ఇచ్చే కొన్ని బెనిఫిట్స్
ఇస్తారు ఫెసిలిటీస్ కాబట్టి వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు ఒక్కొక్క హౌజ్ని బట్టి ఉంటుంది అందులో పారామీటర్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు బ్యాన్ చేయడం ఎట్లా అంటే హౌస్లో ఉన్న విడ్తును ఆ స్పేసెస్ని బట్టి స్క్వేర్ ఫీట్ని బట్టి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బట్టి అది ఈ హౌస్ కింద అనేది ముందే డిసైడ్ అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ గ్యాస్ బిల్ సో ఇక్కడ గ్యాస్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ చేస్తాం కామన్గా సో బర్నర్స్గా కానీ దానికి సో అది యావరేజ్గా లండన్లో అయితే సిక్స్టీ సిక్స్టీ పౌండ్స్ అట్లా చేసినాను సో కొంచెం లండన్లో ఏదైనా కూడా ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది ప్రతి ఐటెం కూడా ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది అనమాట అది అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్ బిల్ సో ఇది వాటర్ బిల్ సో ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క వాటర్ అథారిటీ బోర్డు ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మేము ఉంటున్న హాల్ఫాక్స్లో యార్క్ షేర్ వాటర్ అని అట్లా సో ఇది మేము సిక్స్టీ పౌండ్స్ అట్లా పే చేస్తున్నాం మంత్లీ బట్ లండన్కి వచ్చేసరికి నేను ఇది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ వేసినా సో కాస్ట్ కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ గ్రాసరీస్ సో గ్రాసరీ అంటే అందరికీ తెలుసు సో మన కామన్ హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ కానీ అండ్ మన ఫుడ్కి సంబంధించిన వెజిటేబుల్స్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఇట్లాంటి వెజిటేబుల్స్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఇట్లాంటి స్నాక్స్ అన్నిటికి మిల్క్ ఇవన్నిటికి కలిసి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ కంపల్సరీ అవుతుంది ఇప్పుడున్న కాస్ట్స్లో ఇంక ఎక్కువ అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అట్లా వేయవచ్చు ఎందుకంటే అన్ని కాస్ట్స్ నేను వచ్చి నుంచి ఇప్పటికి కూడా పెరిగినాయి ఈ టూ ఇయర్స్లో అండ్ ఈ ఇయర్లో చాలా పెరిగినాయి ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది రెసిషన్ వచ్చింది లివింగ్ కాస్ట్ పెరిగింది అట్లా అందుకని లండన్లో సరే ఓవరాల్గా త్రీ హండ్రెడ్ అనేది వేసినాను ఎందుకంటే మనం మంత్లీ వెజిటబుల్స్కి కొంచెము అండ్ మిగతా స్నాక్స్కి కొంచెము అండ్ హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కలిసి గ్రాసరీస్ సో మేము వీక్లీ వన్స్ అట్లా వెళ్తాం కామన్గా వెళ్ళినప్పుడల్లా హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ అట్లా అవుతూ ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించి కామన్గా ఎట్లా అంటే ఇంగ్లీష్ స్టోర్స్ అయితే సో టెస్కో సెయిన్స్బెరీస్ ఆల్డీ లీడిల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సూపర్ మార్కెట్స్ లాగా సో ఏషియన్ అయితే మేము ఉండే ప్లేస్లో ఒక టూ ఉంటాయి మక్క ఒకటి అండ్ ఎంఐఎస్ అని కొత్త చేంజ్ అయింది అండ్ పర్ ఇట్లా సో అంటే ఎక్కడ ఉన్నా కూడా సో ఇండియన్ సెంటర్లో ఎక్కడైనా ఉంటారు కామన్గా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఎక్కువ మంది ఇండియన్స్ ఉంటారు కొన్ని ప్లేసెస్లో ఎక్కువ మంది వేరే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ కామన్గా ఏషియన్ సూపర్ స్టోర్స్ అనేటి ఏషియన్ చిన్నదైన స్టోర్స్ అనేటి కామన్గా ఏ సిటీలో అయినా ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఉంటాయి అనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళి మనం కొన్ని ఐటమ్స్ అక్కడ తెచ్చుకుంటాం అండ్ మిగతా కామన్గా దొరికే వెజిటేబుల్స్ కానీ కామన్గా దొరికే ఐటమ్స్ కానీ టెస్కో వీటిలల్లో తెచ్చుకుంటాం ఓవరాల్గా త్రీ హండ్రెడ్ అనేది బిల్ చేసినా ఎందుకంటే ఎక్కువ అవుతుంది తప్ప తక్కువ అనేది ఉండదు ఏది ఫ్యామిలీ ఉన్నట్టయితే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఛార్జెస్ ఆర్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ఛార్జెస్ సో కామన్గా ఇది ఐటీలో ఉన్న మనందరికీ కామన్గా కూడా ఎవరికైనా వైఫై అనేది అవసరం కదా ఇంట్లో సో నేను ట్వంటీ ఫైవ్ పే చేస్తున్నాను అట్లా థర్టీ పౌండ్స్ అట్లా పే చేస్తారు లండన్లో ఉంటే ఫార్టీ పౌండ్స్ వేసినాను సో కామన్గా ఇక్కడ వోడాఫోన్ బ్రిటీ అండ్ బ్రిటిష్ టెలికామ్ అండ్ టాక్ టాక్ అండ్ వర్జిన్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట సో ఓవర్గా ఓవరాల్గా థర్టీ అవుతుంది సో లండన్లో అయితే ఫార్టీ వేసినాను అండ్ నెక్స్ట్ లీజర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఇది లీజర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందరికి తెలుసు కామన్గా సో జిమ్ కానీ మిగతా క్లబ్స్ ఏమన్నా వేరే సోషల్ క్లబ్స్ క్రికెట్ కానీ ఫుట్బాల్ కానీ రబ్బీ కానీ అండ్ ఇట్లాంటి ఏమన్నా స్విమ్మింగ్ కానీ ఇవన్నీ అందులోకి వస్తాయి ఓవరాల్ ఫ్యామిలీ అందరికీ కలిసి టూ హండ్రెడ్ వేసినాను సో నాకైతే జిమ్కి థర్టీ పాయింట్స్ అవుతుంది అండ్ మిగతా క్రికెట్కి సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఓవరాల్గా సీజన్కి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండ్ వీక్లీ టెన్ పాయింట్స్ అట్లా అవుతుంది అనమాట సో ఓవరాల్గా లీజర్ కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవుతుంది అందరికి కలిసి అండ్ మిస్లీనియస్ ఒక టూ హండ్రెడ్ వేసినాను సో మిస్లీనియస్లో ఏమి వస్తాయి ఇవన్నీ కవర్ కానీ క్లబ్స్ కానీ అండ్ పబ్స్ కానీ ఇట్లా ట్రిప్స్కి వెళ్ళినా మిగతా షాపింగ్ అంతా వస్తుంది సో ఇదంతా ఇందులో వస్తుంది ఇవి కాకుండా కామన్గా చైల్డ్ సో ఇక్కడ చైల్డ్ బెనిఫిట్లో రాకుండా మనం డే కేర్కి కానీ ప్రీ ప్రీ స్కూల్ కానీ పంపిస్తే అది చాలా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కూడా అవుతుంది సో ఇద్దరు వర్కింగ్ ఉంటే వాళ్ళు చైల్డ్ కేర్కి పంపిస్తే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు బాబు వెళ్తాడు ఇక్కడ అథర్వ అథర్వ అని సో ఆయనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అట్లా ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కూడా అవుతుంది అదంతా డిఫరెంట్ అది ఏం లేదు బట్ అది కాకుండా మిగతా మిగతా ఇవన్నీ మనం వేసిన చూసుకుంటే రెంట్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ గ్యాస్ బిల్లు వాటర్ బిల్లు అండ్ గ్రాసరీస్ ఇంటర్నెట్ లీజర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ మిస్లీనెస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా లండన్లో అసలు ట్రైన్ ట్రామ్స్ రెగ్యులర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో మనం అక్కడ వేరే టికెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మన కార్డ్ స్వైప్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండొచ్చు అనమాట సో దానికి అసలు ఎంత అవుతుంది చా
సో థౌజండ్ పౌండ్స్ వేసిన యావరేజ్ ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు ఉన్న హౌస్ సో యాక్చువల్ హౌస్ షిఫ్టింగ్ జరిగింది మనది ఎగ్జాక్ట్లీ టూ వీక్స్ బ్యాక్ ఇంతకుముందు ఉన్న హౌస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ ఉండే సో సిక్స్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ మీ తయారు ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్కి వచ్చింది సో బట్ ఇక్కడ నేను యావరేజ్ థౌజండ్ పౌండ్స్ వేసిన ఎందుకంటే మాంచెస్టర్ లీడ్స్ లాంటి ప్లేసెస్ ఎక్కువ ఉంటారు కదా వాటిలో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని థౌజండ్ పౌండ్స్ రెంట్కి వేసినాను అండ్ కౌన్సిల్ ట్యాక్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే సో లండన్లో టూ హండ్రెడ్ వేసినా మనం ఇక్కడ వన్ థర్టీ గ్యాస్ బిల్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీ వాటర్ బిల్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ నేను పే చేస్తుంది సిక్స్టీ పౌండ్స్ అట్లా యావరేజ్లో ఫిఫ్టీ అండ్ గ్రాసరీస్ త్రీ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ అక్కడైనా ఇక్కడైనా ఎక్కడైనా అంతే కదా త్రీ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ థర్టీ పౌండ్స్ అవుతుంది కంపేరిటివ్లీ మాది నా ట్వంటీ ఫైవ్ పే చేస్తున్నాను నేను అట్లా థర్టీ పౌండ్స్ అవుతుంది అండ్ లీజర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇక్కడ కూడా టూ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ అండ్ మిస్లీనియస్ ఇక్కడ కూడా టూ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ వేసిన ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇక్కడ తక్కువ అవుతుంది బట్ లండన్ వెళ్ళాల్సిన వస్తే అంటే లండన్కి ఆఫీస్ కానీ వేరే లీడ్స్కి ఆఫీస్ కానీ వెళ్ళాల్సి వస్తే మళ్ళీ అది కూడా సేమ్ అవుతుంది సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కూడా ఇక్కడ థౌజండ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ వేసినాను పర్ మంత్ సో ఇది టూ థౌసండ్ అయింది ఇక్కడ సో లండన్లో అయితే టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయింది టైట్ టూ సిటీస్లో అయితే టూ థౌసండ్ అయింది సో ఇవి కాకుండా ఇంకా స్పెషల్ కార్ ఉండి కార్ ఈఎంఐ పే చేస్తూ ఉంటుంది అదొక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫ్యూయల్కి ఒక హండ్రెడ్ పౌండ్స్ అట్లా అవుతుంది సో నా కార్ ఉంది కాబట్టి దానికి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ పెట్టుకుంటాను నేను సో దానికి ఇన్సూరెన్స్ దాని ట్యాక్స్ దాని ఫ్యూయల్ అండ్ దాని పార్కింగ్ అండ్ దాని మిగతా మెయింటెనెన్స్ అంతా కలిపి సో అది అది లగ్జరీ కిందికి వస్తుంది కాబట్టి సో మినిమం నేను చెప్పింది ఏంటి అంటే లండన్లో అయితే ఒక ఫ్యామిలీకి సో వన్ కిడ్ ఉన్నా టూ కిడ్స్ ఉన్నా టూ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది యావరేజ్లో అండ్ లండన్ కాకుండా మిగతా టైట్ టూ సిటీస్లో అయితే సో టూ థౌసండ్ పౌండ్స్ అట్లా అవుతుంది ఇది ఫ్యామిలీస్కి సో ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ సంబంధించి నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తా ఓకే సో ఇది అండ్ మీకు ఒక అప్డేట్ ర్యాష్ ఒక చిన్న ఛానల్ క్రియేట్ చేసినాము ఆ ఛానల్ నేను ఆ లింక్ ఇస్తాను ర్యాష్ యూ షుడ్ టెల్ యువర్ ఛానల్ ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ గైస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నువ్వు కన్న కలలే నిజం అవుతాయి చూడు అందుకే ఉన్నాడు ఈ నాన్నే తోడు